ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి సోమ్నాథ్ ఇప్పుడు ఇదే పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోంది చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్కి ముందు ఈయన చాలా మందికి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఆయనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు మరి ఈ సోమ్నాథ్ ఎవరు చంద్రయాన్ త్రీలో ఆయన పోషించిన పాత్ర ఏంటి ఆయన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఆయన జీతం ఎంత ఈ విషయాలు ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం సోమ్నాథ్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చైర్మన్ ఆయన అసలు పేరు శ్రీధర్ పనికర్ సోమనాథ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జూలై నెలలో కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లాలో ఉన్న తురవూరు పట్టణంలో జన్మించారు స్కూలింగ్ అంతా అరూర్లోని సెయింట్ అగస్టిన్ హైస్కూల్లోనే కొనసాగింది ఆ తర్వాత మహారాజా కాలేజీలో ప్రీ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రాం చేశారు టీఎంకే కాలేజీలో బీటెక్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు అనంతరం కేరళ యూనివర్సిటీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సెస్లో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో మాస్టర్స్ చేశారు అలాగే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డీ చేశారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మద్రాసులోని ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ నుండి డాక్టరేట్ కూడా అందుకున్నారు సోమ్నాథ్ భార్య పేరు వల్సలా వల్సల సర్వీస్ ఆఫ్ మనీ ఆధ్వర్యంలోని లేబర్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ డ్యూటీ విభాగంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక కుమార్తె ఒక కుమారుడు వీరి పిల్లలు కూడా స్టడీస్ కంప్లీట్ చేశారు వారిద్దరూ డిజైన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీని పొందారు ఇక సోమ్నాథ్కు సైన్స్ పైన ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అతని తండ్రి దగ్గర నుంచే వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి సైన్స్ పట్ల అవగాహన పెంచారు ముందు సైన్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్టు మాత్రమే అనుకున్న సోమ్నాథ్ దాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకున్నారు ఆ స్ట్రీమ్లోనే ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నారు ట్రావెల్ చేశారు సక్సెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో విఎస్ఎస్సిలో చేరిన సోమ్నాథ్ తొలినాళ్లలో పిఎస్ఎల్వి విభాగంలో టీమ్ లీడర్గా పనిచేశారు రాకెట్ ఇంజనీరింగ్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ డిజైనింగ్లో నిపుణుడిగా పేరుందారు రెండు వేల మూడులో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ప్రాజెక్టుకు డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సోమ్నాథ్ వాహక నౌక డిజైన్ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు తర్వాత రెండు వేల పది నుంచి పద్నాలుగు వరకు అదే ప్రాజెక్టుకు డైరెక్టర్గా కొనసాగారు ఆయన హయాంలోని తొలిసారి కేరే ప్రయోగాత్మక మిషన్ను రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన విజయవంతంగా నింగిలోకి పంపారు ఇక జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇస్రో చైర్మన్గా సోమ్నాథ్ నియమితులయ్యారు ఇదివరకు ఉన్న చైర్మన్ కె శివన్ పదవీ కాలం జనవరి పద్నాలుగున ముగి నుండటంతో ఆయన వారసుడిగా సోమ్నాథ్ను ఎంపిక చేశారు వాస్తవానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉండగా కేంద్రం ఏడాది పాటు పొడిగించింది ఆ తర్వాత ఇస్రోకి పదో చైర్మన్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కార్యదర్శిగా సోమ్నాథ్ను నియమిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది అప్పటి నుంచి సోమ్నాథ్ ఇస్రో చైర్మన్గా ఉన్నారు ఇక ఇస్రో చైర్మన్ సోమ్నాథ్ అందుకుంటున్న జీతం విషయానికి వస్తే ఆయన నిలవారీ జీతం రెండున్నర లక్షలు ఇక నెట్వర్త్ విషయానికి వస్తే మూడు నుండి ఐదు కోట్ల మధ్య ఉంటుందనేది సమాచారం తనకు నచ్చిన రంగంలో అడుగుపెట్టి ఇప్పుడు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా ఉన్నారు సోమ్నాథ్ ఆదరణీయ ప్రధానమంత్రిజీ నమస్కారం సార్ వీ హ్ అచీవ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద మూన్ ఇండియా ఇస్ ఆన్ ద మూన్ సార్ I request I request our honorable prime minister to address us and bless us thank you sir సోమ్నాథ్ సోషల్ మీడియా కూడా వాడరు ఆయనకు పనంటే ఇష్టం ఇతర దేశాలు ఎలాగైతే తమ జెండాలను చంద్రుడిపై పాతాయో భారత్ కూడా ఇప్పుడు సత్తా చాటింది ప్రపంచం చూపుని భారత్పై తిప్పుకుని ఇలా చేసింది దీని వెనుక ఎంతో మంది సైంటిస్టుల కష్టం ఉంది వారి కష్టానికి ప్రతిఫలమే చంద్రయాంత్రి ఆదరణీయ ప్రధానమంత్రిజీ నమస్కారం సార్ వీ హ్యావ్ అచీవ్ soft landing on the moon yeah. india is yeah. on the moon yeah. sir i request i request our honorable prime minister to address us yeah. and bless us yeah. thank you sir